Merhaba mutfağım hoş geldiniz. Bugün dışı çıtır, içi yumuşacık, mayasız harika bir çörek hazırlayacağım. Malzemelerimi hazırladım. Hemen yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt alıyorum. Sütü ben biraz cezvete ılıtıp ondan sonra ilave ediyorum. 1 çay bardağı yoğurt. Önce bunları bir karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimiz bu kadar. Bunları karıştırdıktan sonra azar azar unumuzu ekleyelim. Şöyle bir kısmını ekledim. Yanıma 6 su bardağı aldım. Şu an ne kadar gider bilmiyorum ama hamuru yoğurduktan sonra sizlerle de paylaşırım. 1,5 tatlı kaşığı tuz. 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Önce kaşıkla karıştırıp daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Yumuşacık bir hamur hazırlayacağız. Hamurumu toparladım. Toplam yanıma 6 su bardağı un almıştım. Sizler için ölçtüm. 6 su bardağından çok azıcık arttı. Şimdi hemen hiç bekletmeden 8 tane beze hazırlayacağız. Bezelerimi hazırladım. Şimdi bir 10 dakika dinlendireceğiz. Dinlendireceğim tepsinin tabanını şöyle hafiften unluyorum yapışmasın diye. Bezelerim dinlenirken ben de bu arada arasına süreceğim yağ eriteceğim. 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Masamı biraz unluyorum. Hemen bir tane bez alıyorum. bir bezeyi bir servis tabağı büyüklüğünde genişletiyorum. İlk olarak dört tanesini genişlettim. Dört taneden bir tane çörek hazırlayacağız. Şöyle hafif bekleteceğim tabağı biraz yağlıyorum. Dört katı da üst üste yağlayarak dizeceğiz. En üst katı yağlamayacağım. Daha sonra çünkü elimizde genişleteceğiz. O yüzden elimize yağ bulaşmasın. Genişletmesi zor olur yoksa. Bunu kenara alıyorum. Diğer dört tane hamurumu da genişletmeye devam edeceğim. yaptığım hamur dinlendi. Hemen şimdi ilk yaptığım masaya indiriyorum. Önce elimizde bastıralım. Daha sonra da çekiştirerek genişletelim. Yeteri kadar genişlettim. Şimdi geniş tarafından başlayarak rulo şeklinde saracağım. Daha sonra kendi etrafında da saralım. Bunu kenarda bekletiyorum. Diğer hamurumu da aynı şekilde açacağım. 
Hamurlarım hazır. Şimdi içindeki yağın donması için yaklaşık bir yarım saat kadar buzdolabına kaldıracağım. Dilerseniz kahvaltıyı hazırlamak isterseniz akşamdan bu şekilde hazırlayıp direkt böyle sabah elinizde genişletip fırına verebilirsiniz. Hamurumu buzdolabından çıkarttım. Hemen masaya bir tane yağlı kağıt seviyorum. Hamuru üzerine alıyorum. Önce elimle genişletiyorum. Daha sonra da merdane ile genişletebildiğim kadar daha doğrusu tepsimin boyutunda genişletiyorum. Elle daha güzel genişletiliyor. Merdane kullanmasanız da olur. Hemen şöyle biraz daha genişletiyorum ve hemen tepsimi aktarıyorum. Bu tepsiyi hemen fırına vereceğim. Üzerine bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Her bir çörek için bir tane sarı kullanacağız. Çatalla da şöyle çizikler atıyorum. Bu arada fırınımı da açtım. 200 derece alt üst ayarda ısınıyor. Ortalama 30-35 dakika sürüyor bir çöreğin pişmesi. Bu fırından fırına tabii ki kesinlikle fark ediyor. Alt üstü güzelce kızardığı zaman fırından çekersiniz. Çöreklerim hazır. Çok güzel oldu. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Dışı çıtır çıtır. içi de yumuşacık. Şu an çok sıcak ama hemen kopartıp içinde göstereceğim. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.